Salut, c'est Plisken Bienvenue dans le troisième volet de cette série de vidéos consacrée à cette Audi TT qui a reçu une préparation Stage 3 ⁇ et qui sera en vente dans quelques jours. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode consacré à la présentation du moteur de 320 chevaux. Nous voilà donc face au moteur pour l'épisode que tout le monde attendait. A la base, il s'agit d'une Audi TT de 180 chevaux. J'ai choisi cette version du TT car pour mes objectifs, je voulais une base la plus légère possible et le TT 180 pèse 200 kg de moins que le Quattro. Euh, Lorsque l'objectif est d'avoir une voiture à sensation, le rapport poids-puissance doit absolument être une priorité. La préparation tourne essentiellement autour de quatre axes majeurs. L'admission, le turbo, l'intercooler, l'injection. Bien sûr, ces modifications ne se suffisent pas à elles-mêmes et d'autres pièces périphériques ont dû être changées pour encaisser le surplus de puissance et avoir une préparation fiable et homogène. Voyons ça dans le détail. Du côté de l'admission, on trouve une boîte à air en carbone de chez Simota. Celle-ci a la particularité d'avoir été modifiée pour s'intégrer parfaitement dans la baie moteur et d'aller chercher l'air frais dans l'aile comme c'est prévu à l'origine par Audi. Le but étant d'aspirer plus d'air, il nous faut un plus gros diamètre au niveau du débitmètre. On passe d'une taille de 63 mm pour le diamètre du débitmètre d'origine à une taille plus importante de 76 mm. Ce diamètre plus gros est conservé tout au long de l'admission jusqu'au turbo par cette durite d'admission ATP qui est entièrement en aluminium. Sur cette admission, on trouve une dump valve à recirculation forge, c'est une FMD V008, meilleure réactivité, plus gros débit et en plus indestructible. Le turbo est un Garrett GT28 RS. Il serait possible de gagner encore en performance en remplaçant le collecteur, mais j'ai préféré m'arrêter là avec 320 chevaux, j'en avais largement assez. Il est installé avec un système éliminateur de deuxième génération qui permet de le rendre entièrement plug and play avec le système d'origine. C'est l'occasion pour moi de rappeler que l'entretien et la maintenance de ce TT se font comme sur un TT d'origine. Vous pouvez facilement amener cette voiture dans n'importe quel garage. Les organes se trouvent à leur emplacement d'origine, même s'ils sont plus gros. N'importe quel mécanicien y retrouvera ses repères. Tous les capteurs sont conservés et sont en parfait état de marche. Pas d'erreur au tableau de bord et tout le système de diagnostic électronique fonctionne parfaitement comme sur un TT d'origine. Le turbo souffle à travers cette durite qui rejoint le trajet des connexions d'origine pour arriver jusqu'à l'échangeur qui se trouve en face avant derrière le pare-choc, là malheureusement je ne peux pas vous le montrer. C'est un intercooler de chez Wagner Tuning qui fait à peu près trois fois le volume de l'échangeur d'origine. Il joue un rôle non négligeable dans la performance de la préparation. Pour nourrir tout ça, la pompe à essence d'origine est remplacée par une ATP gros débit. Je ne peux pas vous la montrer euh, non plus, elle est placée euh, dans le réservoir d'essence. Une superbe rampe d'injection en aluminium qui conserve le régulateur de pression d'essence d'origine dans un carter taillé dans la masse, toujours en aluminium. La rampe distribue l'essence sur des gros injecteurs indispensables pour atteindre les 320 chevaux. Voilà les éléments principaux de la préparation, mais il y a bien sûr tous les éléments invisibles comme l'échappement avec un downpipe de 76 mm qui se connecte sur une ligne Miltech double sortie. Il y a également tous les organes qui ont été dimensionnés pour fiabiliser et améliorer la préparation. Les supports moteurs ont tous été remplacés par des modèles renforcés de chez 034 Motorsport. Ce TT possède aussi un embrayage renforcé Stage 3 de chez Sash pour transmettre cette puissance aux roues facilement. Il a reçu un volant moteur monomasse allégé qui lui permet d'avoir de meilleures montées en régime. Et le top du top, il est équipé d'un différentiel à glissement limité, ça c'est très rare, qui lui permet de faire passer toute la puissance des 320 chevaux au sol et qui lui donne une motricité bluffante en ligne droite comme dans les virages. Parmi ces modifications invisibles, il y en a une que je peux essayer de vous montrer, c'est le short shift qui équipe ce TT, le voilà. C'est un double short shift de chez Diesel Geek, une superbe pièce en aluminium qui lui permet des passages de vitesse à la fois confortables et super rapides. Vous le voyez, tout a été soigné dans les moindres détails. Chacune des pièces stratégiques de cette préparation, euh, comme ce cache en carbone qui protège les bobines au-dessus du couvre-culasse, ou ce kit de visserie en aluminium qui vient fixer les caches de la baie moteur, ou encore le pluie de gauche et sa tirette entièrement en aluminium en lieu et place de la version plastique orange d'origine. Pour terminer, je rappelle que ce TT a été mesuré sur un banc de puissance à 320 chevaux et 413 Nm, 
Vous pouvez voir ici la feuille de banc, mais au-delà des chiffres bruts, c'est la performance qu'il faut considérer en prenant en compte le rapport poids-puissance de ce TT qui bat celui d'une Audi RS6 de 480 chevaux par exemple, ou qui est l'équivalent d'une BMW M3 E90 92 de 420 chevaux. Mais surtout, il est fiable. J'ai démarré cette préparation il y a environ 4 ans et j'ai réglé et fiabilisé au fur et à mesure chacun des éléments pour arriver au final à quelque chose d'homogène avec lequel on peut rouler tous les jours et que n'importe qui peut conduire ou entretenir. D'ailleurs pour la vente, la distribution a été faite avec la pompe à eau, la vidange est faite, les filtres et les bougies sont neufs, il n'y a plus qu'à rouler Allez, c'est fini pour aujourd'hui Retrouve-moi sur Instagram pour choper des photos du monstre. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos où je dévoile la suite. A très vite